Hello, everybody. How are you? My name is Kaz Uekawa. 英語喉の著者です、えー。今日はですね、2つのことについて、えー、お話しします。1つは、紹介なんですけども、えー、ハローボイスという製品、菅原里奈先生がですね、ボイトレ、歌を歌ったりとか、まあ、えー、朗読したりするために、ミラクルボイスメイキングという本がありまして、えー、それから DVD もあって、DVD もありまして、そしてこの、これと、これ筒になってるんですね。これで、ああああああやってこの喉の深いところの音を出してやるという練習をします。力,力んだらダメですからね、えー。もう一つ紹介したいのは、えー、国際英語発音協会というのがありまして、土橋さん、ジョイさんが、えー、中心になって、えー、やられております。それの、えー、紹介です。で、その発音協会の検定で使われているオスカー・ワイルドの、えー、素材があります。それの練習の仕方というか、まあ、英語の観点から。まずね、シラブルを皆さん、正しくすると、英語がよく通じるようになります。世界的に通じる。例えばですね、Every afternoon, as they were coming from, from school, the children used to go and play in the giant's garden.、えー、例えば、children と言った時に、日本人英語っていうのは、チルドレンとなってね、なんか、そのシラブル数が増えて、パクパク数が増えちゃうんですけども、Children. というふうに、シラブル数を大切に。シラブルの中に常に母音があるので、母音の数という言い方もできますね。ただ、口先の方で言ってると、どうしてもチルドレンって2回で言えないので、えー、それでまたハローボイスというのが、スワラリーナ先生のハローボイスが活躍してくるわけですが、これを使って発声練習をすると、声が深くなるんですよ。言いきますよ。これで国際発音、国際英語発音協会の素材、オスカーワールドで読んでみますよ。ってやったらね、なんか喉が響くようになるんですよ。できんだらダメですよ。そして、えー、調べる数が正しく。Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there, over the grass, stood beautiful flowers like stars. And there were tall peach trees that in the springtime broke into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. ですね、えー。こんな感じで、えー、声を深く、そして調べる数を正しくやると英語らしくなるというお話でした。Good luck and、uh, thank you and have a nice day. Bye bye.